Au oh, des législatives, on n'a pas le temps, je suis désolé, Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Trois infos des législatives qui sont ASMR, chansons et armées. Les leaders des grands partis de gauche chuchotent les mesures du nouveau Front Populaire dans une vidéo d'inspiration ASMR, une technique de relaxation. Pendant ce temps, Eric Zemmour se filme sur les réseaux sociaux à danser et chantonner sur une chanson xénophobe anti-immigrée générée par intelligence artificielle. SOS Racisme porte plainte. Et puis Marine Le Pen conteste à Emmanuel Macron la mainmise sur les armées en cas de cohabitation avec un gouvernement RN. Chef des armées une fonction honorifique pour le président selon elle. Ce sera le grand débat des vraies voix à 17h30. Les vraies voix Sud Radio. Il est loin pour la gauche, apparemment, le temps du bruit et de la fureur. Marine Tondelier, Olivier Faure, Sandrine Rousseau, Yann Brossa ou encore Manon Aubry du Nouveau Front Populaire viennent de se mettre en scène dans une étonnante vidéo programme des mesures susurées à la cam et au micro vidéo inspirée par l'ASMR, une technique de relaxation basée sur les chuchotements et le petit bruitage doux à l'oreille. Extrait. Augmentation du SMIC à 1600 euros. Blocage des prix des produits de première nécessité. Obtenir un cessez-le-feu immédiat à Gaza et reconnaître l'État de Palestine. Rétablir l'ISF avec un volet climatique renforcé. Abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Revalorisation des métiers du soin et du médico-social. Peut-être qu'on devrait parler comme ça sur les plateaux télé. Mmh. Alors, une vidéo Ils sans François monde. Hollande ah non, une vidéo sans du François tout. Hollande qui aurait pu nous susurrer « Le changement, c'est maintenant <rire> !» On va en reparler dans un peu plus d'une heure d'ailleurs de François Hollande, hein, puisqu'il ouais. y a ses offres de services pour aider Mais... le pays à sortir de la crise si l'Assemblée s'avérait... Je, je voulais dire que les ricanements autour de la table sont générationnels, parce que c'est vraiment les boomers qui comprennent rien. La SMR est en train de faire un carton auprès de la jeunesse. Euh, cette vidéo a été vue quasiment 1,8 million de fois. Bon, quand je l'ai regardée, regardé, ouais. regardé j'ai dit « Putain et, !» et après, et après, bon, j'ai quand même plein de mômes, ils ont dit « Mais c'est génial, etc. » Mais des mômes, des des hommes qui ont 18, 20 ans. Donc c'est vraiment qu'on est largué et c'est vraiment, j'adore parce qu'on est vraiment à la rupture absolument de, de ce qu'est notre pays. Vous avez toute une génération. Mais François, on a que le droit ça... de pas être d'accord. Non, non, quand mais même. je suis d'accord avec vous. Mais vous avez toute une génération qui, qui se marre, qui se bidonne. Ah comme non, mais dit. moi, non, je dis, ils en ont honte. Alors, est ah, mais où est-ce qu'ils en ont Ils en ont absolument pas honte. C'est déjà vu un million huit de allez, fois. Allez, allez, allez. Ok, allez. boumeuse. Comme toi. Les amis, boumeuse. on y va, on n'a pas le Jeune temps. Boumeuse. Pas de bouleversement dans le rolling. La gauche allez. reprend un demi-point. Félix. Oui, l'histoire ne dit pas si la SMR a eu le temps de faire effet. En tout cas, le nouveau Front le débat, Populaire remonte à 29% quand l'ORN reste premier, toujours à 36%. Puis la majorité présidentielle ensemble, troisième, toujours à 21% comme hier. On en vient à cette chanson anti-immigrée générée par intelligence artificielle. Le TikTok a fini par retirer ce morceau intitulé ironiquement « Je partira pas ». Chanson qui vise, par cette faute de français, à se moquer des immigrés qu'on entend crier ça dans un reportage. Chanson générée par intelligence artificielle, puis publié par un compte qui affiche son soutien à Jordan Bardella. Elle fait depuis un carton sur les comptes proches de l'extrême droite. SOS Racisme annonce déposer plainte alors qu'Éric Zemmour s'est filmé sur les réseaux sociaux en train de chantonner et de danser sur la musique en question. Chanson où on peut notamment entendre des phrases comme, je cite, « Tu partiras avec ta Fatma ». Alors, elle a été signalée aussi par la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme pour provocation à la haine et injure en raison de l'origine. Voilà. Merci beaucoup, euh, Félix Mathieu.